xin chào cả nhà chúc cả nhà một thần mới làm việc vui vẻ nha hôm nay nguyên cuối xin gửi tới cả nhà một món ăn mới đó là một món ăn đặc trưng của nước pháp nước pháp đó là món lê hàm rượu vai nhưng mà lại theo cái việt nam là lê hàm rượu nho nha các bạn các bạn cùng theo dõi nha về nguyên liệu ta sẽ có là một cái cam sẽ gắt một giỏ mình sẽ cắt ruột trong luôn để mình lấy cái phần ruột á mình nấu chung với rượu luôn mình nấu chung với lê nha các bạn và ta có rượu nho là 4 đến 500 ml nha các bạn lê thì mình lấy ba trái nha phải là lê mỹ nha tại vì trên thị trường nó có lê trung quốc nữa các bạn thì rất là bở không ngon và đường mình có 20 gram nha rồi à, hoa hồi thì mình sẽ cho 5 5 gram quế thì khoảng 10 gram nha các bạn vì do là đường mình à, nấu bằng rượu nho nó ngọt sẵn nên mình sẽ giảm được sức khỏe có 10 đến 20 gram thôi nha thì đầu tiên mình sẽ gọt vỏ trước mình sẽ gọt lê thì các bạn uh, gọt lê mình dùng cái loại mà lưỡi bào á mình bào từ trên bào xuống thì nó sẽ đẹp hơn cái lê sẽ đều và đẹp nó thon không có bị thô nha các bạn các bạn cứ bào nhẹ nhàng thôi quan trọng là lê đẹp thì lúc mình lên trang trí á, nó sẽ đẹp thôi tại vì đồ tây thì ngoài việc ăn ăn ngon thì ta còn thưởng thức cái, cái nhìn rất là quan trọng nữa và thẩm mỹ các bạn chứ bây giờ mà mình chưa ăn mình nhìn thấy ngon thì đã hết được cái cái thị giác mình rồi nên được người âu rất là quan trọng cái phần mà thị giác mình nhìn là rất là đẹp thì tạo cái cái niềm thích ăn rất là ngon rồi các bạn cứ bào ba trái như vậy luôn nha và đây là hình quả sau khi gọt hết ba trái đó các bạn xem đẹp không nha à, lê cũng như bom hay mình khoanh nhân đâm nước cho nó thật không bị đen các bạn rồi tiếp theo mình sẽ xử lý phần lê thì mình sẽ dùng à, dao mình sẽ cắt bỏ phần đầu đi sau đó thì các bạn có thể dùng muỗng hoặc nĩa nếu bạn nào có cái dụng cụ múc với múc chứ ngay múc tròn thì sẽ nạo cái phần ruột bên trong luôn thì mình phải làm vậy chia để khi mình cắt nghe nó không có bị bể chứ nếu các bạn cắt trước rồi sau đó nạo thì sẽ không có đẹp mà sắp dễ thì dễ bể nữa nha các bạn thì muỗng các bạn cứ nạo từ từ thôi nạo từng phần phần khi nào à, tới cái phần ruột á mình lấy hết ruột ra là ok là các bạn các bạn lưu ý là mình giữ cái cuốn nha mọi người cuốn của mình để tạo hình rất là đẹp đó giống như các bạn hay là mua đồ cúng thì cũng phải giữ cuốn vậy đó Bởi vì cái cuốn nó giữ được cái trái còn tươi mới nhìn thì hình dáng rất là đẹp nữa Rồi, tiếp theo thì mình à, nào xong thì mình chỉ lấy việc lấy à, da cắt thôi các bạn ơi cắt đồ này các bạn rồi đó còn nếu bạn muốn muốn đẹp thì cắt canh cái cái phần mà cuốn á cắt trẻ em đôi cuốn luôn thì, thì sẽ đẹp hơn nữa khi mà cắt xong thì các bạn cũng nhớ ngâm nước cho các bạn đó từ ba trái ban đầu ta sẽ được à, 6 miếng nha các đôi là sao bí tiếp theo về cam thì ta cũng sẽ cắt nhỏ cam cam thì các bạn cũng nhớ cắt hai đầu trên và đầu dưới luôn sau đó thì mình cắt giống như cắt bữa vậy đó cắt dọc theo cái phần miếng cam 
để sau đó để mình sẽ lấy phần uh, uh, thịt bên trong á thì cái cam với mũi nó sẽ có cái phần thớ từng thớ thịt á thì mình lấy da mình cắt từng thìn từng thớ từng thớ để mình lấy cái phần thịt à, để mình trang trí và đi co đi các bạn thì sẽ rất là đẹp nữa thì bạn nào khéo tay cắt thì thì trò càng tròn thì ra hình càng đẹp hơn các bạn ơi Đó, bây giờ mình sẽ dùng dao mình khứ từng muối 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 cam mình lấy ra như vậy đó, mình khứ từng muối muối vậy đó lá mình lấy ra mình trang trí mình đi co đó, bên tay đã ăn quý tập gì đấy vậy nếu không như mình mình thì cầm nguyên trái cắt đôi cắt làm bốn làm năm mình ăn nó cắt từng miếng ra ăn quý tập gì đó vậy nó mới đẹp được mình cũng học hỏi xem như thế nào nha các bạn Rồi, tiếp theo mình sẽ bắt đầu nấu à, phần à, đủ vang đủ nho chung với à, lê, cam và quế và hồ như các bạn Rồi, mình sẽ cho đủ vào nồi trước Thì đủ nho đó, nó sẽ ngọt hơn, thơm hơn đủ vang của mình Đủ vang thì nó sẽ có mùi hơi gắt à, và nhưng mà được cái đồ vay nó có một điểm là đồ vay nó rất là lên màu rất là đẹp nên bạn đừng cân nhắc nha đồ vay thì màu đẹp hơn còn đồ nho thì ngọt và thơm vị nho hơn đó nếu hay vị việt nam thì chắc có thể nghĩ thì mình nghĩ đồ nho có vẻ ổn hơn đó thì nó hợp hơn vị việt nam mình hơn còn đồ vay thì màu đẹp thiệt nhưng mà nó sẽ hơi gắt các cái mùi nắng nắng hiển nhẫn đó bạn mùi rượu á thì mình sẽ cho lê vào những các bạn rồi sau đó mình sẽ cho quế và hồ vào luôn cuối cùng thì mình cho thêm cái phần cam phần cam mình đã cắt cái hết cái muối rồi còn phần ruột mình sẽ cho vào mình nấu chung để tạo mùi thơm các bạn thì mình sẽ nấu cho nó săn lại nấu thì tùy theo nhiệt độ đấy mà À, mỗi thứ các bạn nấu khoảng tầm à, từ 5 tới 10 phút đó, là sẽ xong cái phần mà phần quế phần hồi mình sẽ lấy ra trước sau đó thì năm phút sau thì mình sẽ lấy phần lê ra đó, và phần à, cái phần à, cục cam mình lấy ra luôn đó thì cái phần nước cốt mình sẽ nấu là khi nào săn lại hẳn sạch sạch là ok thì sẽ chia ra ba công đoạn nha các bạn Rồi, nếu nước bắt đầu sôi đó các bạn ơi Mình cho thêm uh, Cho thêm chút đường cho nó thêm độ ngọt tí xíu nha các bạn Còn không thì các bạn hơi hỏi cho không được Đồ nho thì nó có vẻ ngọt hơn là đồ vang gì hơi bị nhiều đó Nên uh, mình hơi không cho đường cũng được mình Cho đường chút xíu thì cũng không sao đó. Nó cũng là một cách để làm sạch cái phần nước lại Đường tăng độ sạch hơn đó, Tiếp theo đó mình sẽ tu chút xíu nha rồi năm đến một phút sau là bắt đầu nước nó sạch lại bắt đầu mình sẽ lấy quế với hồ ra nha các bạn vì hai bên này nó tạo mùi rất là nặng nên mình để lâu nó sẽ cái mùi nó sẽ hơi bị gắt hơi khó chịu nên các bạn nhớ lấy ra nha mình bỏ bao nhiêu cánh hồi bao nhiêu miếng quế thì các bạn nhớ lấy ra cho đủ nha khi một miếng thì lát hồi nó là cái mùi rất là nặng như vậy các bạn cứ mở lửa lớn ha, cho nó mau uh, gia vị nó thấm và nó, nó mau sôi hơn đó bây giờ bạn nào mà nấu bảo đảm nó sẽ rất là và là với cái mùi rất là thơm luôn đó bốc mùi rất là thơm cái mùi uh, lê mùi cam hòa cùng mùi rượu nho hòa cùng quế hồi trời ơi thơm lắm luôn các bạn ơi rồi 
tiếp theo năm bốn sau bốn bốn sau mình đã tu nhanh thì lê đã bắt đầu là hết chất rồi bắt đầu nó đổi màu nhưng mà chưa đủ đổ màu đâu lát mình sẽ bóng là lấy là trước đi không nó sẽ bị bở đó các bạn mình sẽ nhậm màu sau khi mà nó sạch nước lại đó thì mình sẽ nấu sau đó sợ riêu vô thì cái màu rất là đẹp nhưng mà mình nói trước thì màu này màu đồ nho nên cái nó trắng sẽ không bằng màu đồ vàng các bạn ơi màu đồ vàng nó là màu đỏ rất là đẹp luôn nhưng mà được cái 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 món này á rất là ngọt và rất là thơm với đồ nho đó rất là ngon rồi mình sẽ lấy uh, lê với uh, cam luôn bây giờ mình sẽ lấy cái phần sạch để mình đổ ra chảo để mình riêu riêu cho nó khi nó sạch lại nha các bạn rồi mình bắt đầu đổ ra chảo đây cũng mở lửa vừa vừa để cho nó riêu riêu nước lại nha các bạn các bạn nhớ canh nha nếu mà quá uh, gố á, nó sẽ khô nó sạch lại lúc đó thì hay căng này vì không đủ nướng nữa <cười> Nên các bạn nhớ canh mà mắt không được thấy sạch sạch nướng lại là ok đó bắt đầu sạch lại các bạn hay thấy thấy rõ chưa sau khi năm mười phút sau tổng cộng là gần 20 đến ba phút các bạn tổng cộng là ba lần nữa đó bây giờ mình sẽ đổ lê vào lại để cho nó nhậm màu cái cái màu đỏ của cái rượu đó các bạn thấy giờ nó sạch lại giống như là siro vậy đó rất là thơm rất là ngọt luôn ngon lắm các bạn ơi các bạn thử làm một lần đi nha nhớ là dùng lê nha còn với loại khác thì mình không có chắc là được không nha nên không biết à, mình cho gãy táo cũng có thể được nhưng mà không biết nó sẽ bị bể không nấu nóng nó sạch nó sẽ bể cái đó. Đó, nó sạch lại các bạn thấy không lên màu rất là đẹp luôn còn cái phần uh, cam thì mình không có dùng nha các bạn chỉ lấy cái phần uh, nước thôi nước cam thôi thì món này uh, mình sẽ ăn chung với cái muối cam mà các bạn đầu và ăn chung với uh, phần kem đó kem nó là lạnh cộng này nó sẽ hơi uh, gọi là ấm ấm á hai cái ăn chung nhớ rất là ngon các bạn có thể để lạnh món này cũng được tại vì món này là món ăn tráng miệng đó các bạn nếu bạn nào à, à, thích trái cây thì có thể mua thêm dưa lưới dưa hoàng kim gì đó ăn chung với phần dâu hay là cái vùng tử cũng rất là ngon đó nó bắt đầu lên màu nó phải thấy không mặc dù không đẹp bằng rượu vang nếu mình nấu rượu vang là đẹp hơn nhưng mà được cái ăn rất là ngon tại vì nó ngọt hơn rượu vang nhiều không gắt rượu vang nữa có điều đẹp thì không bằng thôi các bạn ơi Đó. rồi mình chuẩn bị lên đĩa nha xin mời cả nhà nha chuẩn bị nha đây cái đây tìm bóng lê hầm lũ nho đã ra lò rồi các bạn ơi ơi đây là món lê hầm với phần lũ rất là thơm ăn kèm với kem vani hoặc kem dừa cùng trái cây chua chua hoặc ngọt như là cam này các bạn dưa này các bạn nho dâu cũng được nha món này là món trắng miệng nên để à, sau một bữa ăn chính đó, mình sẽ dùng món này rất là tốt nha các bạn rượu sẽ à, tiêu à, hóa thức ăn rất là hay cho tiêu hóa tiêu hóa nè rồi cái đồ chua nè giải à, món tanh hồ mé rớt rồi rớt rồi 
Đây, mình chỉ có lại với các bạn nha Đó Thì lên này các bạn hầm xong á, nấu xong á, thì có thể dùng dao cắt thành từng miếng Nhỏ nhỏ nha các bạn Đó, miếng nhỏ Các bạn nào thiếu này thì cắt hình hình chữ S, hình chữ gì nó cũng được Nó sẽ ra tạo cái khoanh cái hướng này đẹp đó, mà các nhìn cái kỹ ở trong á, mặc dù ở ngoài cái nhỏ nhưng cái màu đỏ nhưng mà trong ruột á, nó vẫn không có màu đỏ các bạn, nó vẫn vẫn còn giữ cái màu đẹp đó. Đó, nhìn cái là đỏ ngoài thôi. Đó, rưới thêm một nước sốt và mình hầm xong còn nước sốt dư mình rưới lên ăn chung, ăn chung rất là ngon. Các bạn với ăn điện nha, tại vì có kem đó nó tan nhanh lắm các bạn ơi. Rồi, mình đã phát ăn gì, gì thì cứ nhắn mình nha. Chúc các bạn thành công nha đó hẹn gặp mọi người ở những clip sau nha các bạn thế thế này